娱新实验室，我的报告你来出。新浪娱乐的朋友们，大家好，我是玉言，很开心今天能来到现场和同学们一起交流。一共有两首歌，一首歌是代表丛林，然后一首歌是代表宇宙。其实它都是跟自然相关的。这一次会选择在这个节点发这两首新歌的原因是，我有一个生日演唱会，那肯定想在这个节点留下不一样的记忆。第一次自己开体育馆嘛，还挺。激动的，<笑>一想着大家都会来看我的演唱会，就感觉很快乐。民族风，我觉得民族风的一些乐器是非常流氓的音色，但是呢，自己其实说实话，现在我还没有呃能找到很适合这种乐器的歌曲。那如果。有一天我找到了，那肯定还是想尝试一下子，因为这首歌叫《点燃》，它很很像就是前进的动力。为什么称之为宇宙？就是可以包容一切。那其实也就像他们一样，可以包容一切，我的好的、不好的，或者是怎么样。英雄联盟，英雄联盟最高战绩是多少？那我有点不太记得了，我觉得可能是杀了二十多个人吧。但那也是我在经常玩的情况下的最厉害的时候了。但现在肯定不行了。你玩游戏最疯狂的一个阶段是什么时候？很早之前，就是大家都在过情人节，我跟我闺蜜在网吧打游戏。<笑>不愧是你。<笑>就是很正常的感受，因为经常会有朋友叫我老公，然后也会叫我姐，就那组合在一起，那听起来也没有什么。哪些朋友经常叫你老公？就是我的歌迷朋友。哦、oh. <笑>，<笑>我的歌迷朋友，你以为你吃到瓜了是吗？笑死<笑>！在想什么？所以你被叫老公姐，你会害羞或者不好意思吗？一开始没有啊，这有什么害羞的？哇塞！因为我已经，我已经就是我已经出师了，我已经磨练出来，我也是一个成功的艺人，我可以接受一切称呼。一开始呢，一开始会、嗯、会害羞。当然了，当然一开始会感觉想找个地方钻进去，因为一般都是大庭广众嘛，就是、当着大家的面你说如果私下里的话，其实还行。我有看到过那种投票啊什么之类的。因为会有有那个朋友们艾特我嘛，然后我都会看到。我不是说我去评价大家或者怎么样啊，就是，但是很好笑，会给我们排名，真的很好笑。最近有什么印象深刻的老师吗？最近没有，最近没有，嗯、最近没有，因为最近我实在太忙了。最近追的梗是邓超老师那个什么呀，比熊熊熊，呀比熊熊熊，那个是我最近最近追的梗。对我这辈子都没想到会从你嘴里说出“牙逼整整整”这个。不是，这咋了？这咋了？自发的是不会的，但是如果要是他人的需求的话，可能是会的。如果有一天你发现我做了一个可爱的舞台，那肯定就是别人干的。我觉得玉生应该不至于吧？我还后面还有会有更好的舞台去应控的。所以你是要应控人家三生三世是吗？<笑>我肯定，因为我这个人是属于比较喜欢创新的人。那当然，大家觉得哪个舞台最好是大家的喜好嘛？那其实我个人是会一直做不一样的东西。当然，谁洗澡不唱歌？我其实每次看他们这样，我都觉得<笑>。我有一种幸灾乐祸的感觉，我也说不上来。我看他们这样，我就觉得很可爱，然后我就觉得很开心。你自己不会有？我自己不会有，因为我本身是一个那个不会有什么悲伤情绪的人。那我其实我看看着他们有的话，我就会有一种幸灾乐祸的感觉。我觉得还就很可爱呀、啊。你看，就是那种你看没了我活不了吧，就那种感觉。今天我们邀请了来自三所高校的王牌社团来到录制现场，他们将通过独特的展示方式介绍自己的社团。请预言在看完三个社团的展示后，决定自己要加入哪个社团吧。那我们先欢迎北京体育大学街舞社的两位同学。Hello， 大家好，我们是北京体育大学 Street Rock 街舞社。啊，然后我们是北京高校街舞实力最强的社团之一。
。我们是最强的说话，原来是之一。之一，你这个大喘气喘的，我有压力了。很青春的感觉，我没有。我今天看到他们也是这种感觉。<笑>听说那个街舞社也带了一个舞蹈，好像跟预言一起掐，是不是？ Yes. 是的。一二三四五六七八，二二三四。哎，怎么还有别的东西？哎，这刚才没教我呀。刚刚刚刚刚刚，每个人在前面一个花手，然后打开。那是什么？然后就是这边就是懂翅膀。然后抖完翅膀之后就是逮猪，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，时光代理人 cos 的是什么角色？哦，我输的角色是陆光，他是一个比较面瘫的人吧，沉默，对，沉默寡言。对他有一个好朋友陈老师，对，陈老师，陈老师。那你们来简单点评一下今天我们两个同学的 cos。我以前是学美术的嘛，我觉得其实在嘴巴上面可以加一些高光点，因为在动漫来讲的话，其实高光点什么之类的是会比较明显的。然后包括就是鼻子啊，或者怎么样，因为在画画的过程中，呃，一定要有高光点，嗯，才可以让立体的地方变得更立体。动漫社的同学带了一个面具来，是宝清房主的一个狐狸面具。然后我们想看能不能让预言使用一下道具，并且还原一下宝清房主的一个经典台词。少年人，我可以帮你。少年人。我可以帮你。我一次听你这么说话，我也同意。我们是北京林业大学微光摄影社的嗯同学。刚刚拍了一组出发图嘛，然后我们可不可以就是先给预言来展示一下？我们今天准备了两个相机，一个是正常的拍。嗯，平时拍出发图会用的相机和焦段，然后还有一个是鱼眼镜。你想用鱼眼镜头的原因是因为因为我叫鱼眼。<笑>当时是在嗯微博上刷到了呃一组博主发的嗯拍鱼眼镜头的照片，当时感觉特别帅，是一直以来特别想尝试的一种风格。然后刚刚好就是鱼眼姐姐，在我心里也是一个。特别帅、特别酷的一个形象，然后就感觉刚刚好。如果预言给今天我们同学们给你拍的出发图打分，满分一百分，你给多少？那肯定给一百分啊！像我这么高情商的人。<笑>没有，因为其实大家，我觉得在大学里面能找到一个自己很喜欢的这么一个课外的这么一个社团，我觉得其实是在学习的同时，也可以放松一下自己。包括我觉得年轻人找到一个自己喜欢从事的这么一个专业，是很不容易的一件事情，肯定要打一百分作为鼓励嘛。谁是你心目中的内娱拍照美神？刘亦菲。<笑>这种问题都不用问我，我每次都都是这种回答。你看我的时候，我有遇到过瓶颈期吗？就最近啊，腰间盘突出、啊。<笑>因为其实说实话，腰的力量很重要嘛，因为是核心力量。如果要是比如说腰出现了有一些问题的话，你可能就没有办法收紧，然后可能会动作有一些松散。但是，但是现在我也在在尽力解决这个问题。嗯。我想问一下语言姐姐，就是平时跳舞的时候是怎么表情管理的？我其实不练表情管理，因为我个人是觉得表情管理要自然，根据现场的气氛，然后还有根根据歌曲，由内而外散发出的表情，才是每一场都不一样的。嗯，可能是观众也想看到的东西。如果一直复刻的话，我觉得是没有意义的。嗯。
别有没有什么问题要问我们大学生吗？你们的精神状态真的像网上一样吗？平时的时候就很开心，然后考试周的时候可能就疯疯癫癫的。哦，所以你们真的会像网上所描述的一样？嗯，是的，是的，会。呃，不知道，我不知道大家。可能我自己个人是这样。你看到网上大家的精神状态怎样？就是胡言乱语的一个状态。就有的有的时候可能就是不会管别人的死活，就是类似于这种吧。那就很搞笑啊，我觉得，就是精神状态有时候不稳定，其实也挺搞笑，会带来带来给我一些欢乐。接下来，请预言做出自己想要加入哪个社团的选择。如果玉渊姐姐选择我们北体街舞社的话，然后我们这边是会有一个免费的亚洲最大的高校健身房，然后同时我们这边还会有专业的体能指导以及非常专业的对体能康复。哦、我以为会给我免费办舞<笑>、啊，可以，我们非常乐意，真的荣幸的，我们的荣幸。重点就是我们精神状态不太好，嗯、就可能是你喜欢，为<笑>你带来很多欢乐。清澈的大学生，<笑>嗯，我们可以提供一整套的。北京林业大学写真集、校园写真集，还有我们的星轨拍摄课程。星轨拍摄课程是？就是拍星星移动的轨迹。哦。对。免费的出发图。对，当然可以。免费的伴舞，免费的出发图。一下来都有了。你看吧，就我这个就是完全完全老板思维，怎么省钱怎么办。我们的话可以手把手带你玩 cosplay。首先，我是毛娘，我还是一个道具师，他是一个装娘。然后我们就是设备齐全，我们也有，也有摄影师。哦、就是服装和发型。对对对。化妆。对对对。那我可能会选这边吧。耶、哦！因为因为那个伴舞的花销比较大。<笑>这个是我们社团的。一个周边项链，戴上这个项链就是你们说的。对，没错。我们以后也可以改。嗯，舆情实验室，我的报告你来出。哎，这是什么？哈哈哈哈哈。